Entornos Saludables busca llegar a las salas de los hogares, los pupitres de las escuelas y los parques de los barrios y así lograr sensibilizar, empoderar, transformar y educar sobre una nueva cultura de la salud que emita actitudes para el autocuidado, estilos de vida saludables, toma de decisiones, participación y escucha. Bueno, esto fue, sale de los recursos de regalías, son 6 mil, más de 6 mil millones de pesos que vamos a invertir de los cuales salen por regalías y una parte como 80 millones salen de los hospitales públicos del departamento, de tres hospitales básicamente, que son los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y La Virginia, como una prueba piloto que queremos hacer para enfocarnos obviamente y mostrar los resultados al final de este gobierno y tener obviamente una, una, una posibilidad de cambiar ese modelo de salud que queremos cambiar. Llegar hasta los hogares significa abrir las puertas de la vida, adentrarse en las realidades para intervenirlas, construir familias unidas, personas críticas, niños y niñas capaces, jóvenes autónomos, comunidades conscientes de intervenir los factores de riesgo y mejorar su calidad de vida desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la protección del ambiente. Hemos logrado entonces consolidar 28 jóvenes, cada uno representantes de los municipios, son 2013-2014, o sea, tenemos dos jóvenes por municipio, ellos con sus voces, con su calidad artística y con toda la construcción que han hecho colectiva de eso, podemos sacar una producción musical que en este momento es Talentos Juveniles y la que durante casi seis años hemos podido avanzar y pudiendo proyectar de manera eficaz en, cada, en todo el departamento. Este es el reto que hoy emprende la Gobernación de Risaralda, coordinado por la Secretaría de Salud Departamental a través de la Dirección de Salud Pública y el equipo de promoción social. Reto con el que se espera beneficiar 43 mil familias y 72 mil personas de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y La Virginia.